Assalamu alaikum. My name is Asfunjar Wahid and I'm your host for today's episode of Legal Opinion. Today we have with us Mr. Saddam Pacha as a guest. Our topic of discussion today would be the increase of use of drugs and the increase in prostitution throughout Pakistan. Welcome to the show, sir. Thank you very much. Sir, would you like to tell us about your journey from being a law student to a successful lawyer? Uh, yeah, sure. I wouldn't say that my journey was very easy or very difficult. Thi. It was a blend of difficulties and a bit of easements. Uh, I started uh, my journey from Pakistan College of Law. I graduated in 2014. Or uske baad, uh, I was very much, I was in a state of dilemma ki main kis taraf chahun, kya karu. Uh, so I started as a uh, practicing with a banking lawyer. I started a practice there for almost six or seven months. Then I joined uh, Vienna. Vienna was a very good place. Or I would suggest uh, every law student ke ek dafa BNR zirur apply kare kyunke they kind of groom you. Uh, uske baad I went for transactions in RIA or phir I realized ke mujhe apni practice establish karni chahiye or na sirf ek specific realm mein karni chahiye. So ab uh, mein jo hai wo mix practice karta hu, transactions bhi hai, litigations bhi hai, har tarah ki. So, I thought ke ab this is a good thing to start with. So, just you know, my topic of discussion is drugs or prostitution. I would like to start with prostitution. In Pakistan, the people who work from home are forced to work from home, but they go to the side of prostitution. What do you say about this? Look, the answer is that we can't get rid of that individual. आप पाकिस्तान की सूरत हाल से बाबस्ता हैं, देखते हैं कि क्या हालात हैं। इसमें कुछ हद तक जो है वो हमारी गवर्नमेंट का, हमारी गवर्नेंस का भी कसूर है, और कुछ हद तक इंडिविजुअल्स का भी है। अगर हम पाकिस्तानी लॉ की बात करें, तो ऑब्वियसली पाकिस्तानी लॉ में एक्सप्रेसली प्रोस्टिट्यूशन और इसी तरह फिर सप्रेशन ऑफ प्रोस्टिट्यूशन एक्ट है पंजाब में भी है और प्रोविंसेस में भी है तो देर आर लॉज लॉज तो अवेलेबल हैं बट दे आर ऑन द आई दे मतलब दे आर ऑन द पेपर प्रैक्टिकली इस पे इतनी इंप्लीमेंटेशन नहीं है लेकिन ऑब्वियसली लॉज हैं जो इसको प्रोवाइड करते हैं सर मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है जब कोई प्रोस्टिट्यूशन करते हुए पकड़ा जाता है तो किस एक्ट के तहत उसको चार्ज होती है और उसकी क्या कन्विक्शन और क्या सजा होती है उसको देखिए अगर कोई लड़की प्रोस्टिट्यूशन करते पकड़ी जाती है या कोई इंडिविजुअल उस प्रोस्टिट्यूशन की सॉलिसिटिंग करता हुआ पकड़ा जाता है तो एक तो जो हमारा एक्ट है पंजाब के अंडर जो है पंजाब सप्रेशन ऑफ प्रोस्टिट्यूशन ऑर्डिनेंस उसके अकॉर्डिंगली उसको ऑफेंस चार्जेस लगाए जाते हैं फिर दूसरा ये कि ना सिर्फ प्रोस्टिट्यूशन पर ही बल्कि जना पर भी उसके उसको ऑफेंस लगाए जाते हैं अंडर पी पी सी एंड अंडर जना ऑर्डिनेंस जो हदूद ऑर्डिनेंस है हमारा ऑफेंस ऑफ जना तो ये दो एनेक्टमेंट्स इसको डील करते हैं। सर मेरा अगला आपसे क्वेश्चन है कि ये जो प्रोस्टिट्यूशन का रैकेट है ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा रैकेट्स काम कर रहे हैं गांव से लड़कियां शहरों में आती हैं घरों में काम करने के लिए मगर वो इस तरफ वो इस तरफ चली जाती है तो जो इन रैकेट्स को किस तरह कंट्रोल करते हैं और जो इनकी पेंपिंग और सॉलिसटिंग है वो हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं और उसके लिए क्या सजा देखें फिर से मैं वही बात दोहराना चाहूँगा कि सिर्फ ये कसूर इंडिविजुअल्स का नहीं है और इसमें हमारी काफ़ी हद तक जो बैड गवर्नेंस है वो भी आती है तो अब हमारे पास लॉज मौजूद हैं बट उनकी इम्प्लीमेंटेशन में देर इज़ एन इम्प्लीमेंटेशन गैप ठीक है बिटवीन द थ्यूरी एंड द प्रैक्टिस तो इनको कटेल करने के लिए सबसे पहले तो यही है कि हम जो अपने एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनको बेहतर करें ना कि हम हर आए दिन एक नया बिल पास कर दें और पुराना लॉ जो है वो आपका एक रिटर्नेंस में चला जाए बेहतर है कि पहले पुराने लॉस को ठीक किया जाए और उसके बाद नए लॉस बनाए जाएँ और जहाँ तक बात है एग्जिस्टिंग लॉस की तो लॉज हैं जैसे सप्रेशन ऑर्डिनेंस है इसमें भी क्लियरली डिफाइंड सेक्शंस हैं जो डील करते हैं विद ब्रॉथल्स विद सॉलिसटिंग और उन पर सजा है और फिर बाइफिकेशन हमारे लॉ में यहाँ तक भी है कि अगर तो अंडर सिक्सटीन एज है ऑफ द प्रोस्टिट्यूट गर्ल या ऑफ द विक्टम इन बिजनेस ऑफ दिस थिंग तो फिर वहाँ पर भी सजा डिफरेंट है रूटीन में अगर ब्रॉसल आप कोई चला रहे हैं तो प्रोस्टिट्यूशन में सॉलिसटिंग कर रहे हैं तो उसकी सजा है सिक्स मंथ से टू ईयर्स के दरमियान में डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसिस 
लेकिन अगर द गर्ल विच इज़ यूज एज अ प्रॉस्टिट्यूट इज अंडर द एज ऑफ सिक्सटीन तो वहाँ पर फिर सजा थ्री ईयर्स तक हो जाती है साथ फाइन भी एक्सीड कर जाता है जो प्रस्क्राइब अमाउंट है वहाँ से सर जी अब मेरा आपसे एक सवाल है जिस तरह भी आपने कहा कि इसकी सजा है सिक्स टू टू ईयर्स अगर वो विक्टम वो माइनर हो तो वो थ्री ईयर्स का है तो आपको क्या ख्याल है कि सजा कम नहीं है क्योंकि अगर आप इंग्लैंड में देखें तो उधर सेक्शुअल ऑफेंसेस की मिनिमम सजा दस साल है और मैक्सिमम या ट्वेंटी फाइव है या लाइफ इम्प्रजेंटमेंट तो आप आप नहीं समझते कि इस सजा को पाकिस्तान में भी ज़्यादा करना चाहिए क्योंकि इधर प्रोस्टिट्यूशन वैसे भी इलीगल है देखिए पहली तो बात ये कि सजा का कम ज़्यादा होना तो हम तब डिटर्मिन करें जब सजा होती हो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है सजा की तो फिर हम ये डिटर्मिनेशन नहीं हो सकती कि ये कम है या ज़्यादा या तो अगर ये सजा मिल रही हो ब्रॉथल्स पे इम्प्लीमेंट हो रहे हो ये लॉस तो फिर हम सोच सकते हैं कि यार अगर इसके बाद भी लोग वापस आ रहे हैं क्योंकि अंडर जो अंडर द पंजाब प्रोस्टिट्यूशन सप्रेशन ऑर्डिनेंस अगर आप सब्सिक्वेंट एक्ट करते हैं जैसे आप एक सॉलिसटिंग कर रहे हैं तो फॉर द फर्स्ट टाइम आपको सिक्स मंथ्स की सजा होती है पर जब आप सब्सिक्वेंट एक्ट करेंगे तो फिर वो सजा एक साल पे हो जाती है और फाइन भी एक्सटेंड करता है और अगर आप फॉर थर्ड टाइम करते हैं तो इट्स अप टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट कि वो सजा उसमें बढ़ा सकते सर अब हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे आप भी जानते हैं कि मंशियात का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ है स्पेशली हमारे स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में तो आप क्या समझते हैं कि स्कूल वालों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस चीज़ को कंट्रोल करने में टाइटल करने में देखिए पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये जो दोनों टॉपिक्स हैं ये इंटर रिलेटेबल है प्रॉस्टिट्यूशन और यूज़ ऑफ ड्रग्स या मंशियात ये बहुत ज़्यादा को रिलेट करते हैं एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और फिर अगर हम सिर्फ बात करें ड्रग्स की तो ऑब्वियसली ड्रग्स जो है हमारा इसमें कई कई हद तक मीडिया का भी रोल है अवेयर करने में लोगों को क्योंकि अब आज जो है वो अब ड्रग्स का यूज़ एज अ फैशन लिया जाता है हम लोग शायद ये गलत सोचते हैं कि मॉडर्नाइजेशन इज़ वेस्टर्नाइजेशन जबकि ऐसा नहीं है हम विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ आर कल्चर हम वी कैन ऑल्सो गेट मॉडर्नाइज तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करें तो फिर ये मॉडर्न होंगे कि एक फैशन सेंस बन गया तो एक वजह ये भी हो सकती है और जहाँ तक बात है स्कूल्स में तो ऑबियसली हमारे स्कूल्स में खैर पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस किया जाता है और आपकी मॉरल एक्टिविटीज़ कम किया जाता है तो ये होना चाहिए स्कूल में अगर कोर्स नहीं है तो आप वीकली मंथली सेशंस करें जिसमें आप बच्चों को ना सिर्फ ड्रग्स एब्यूज़ के बारे में बल्कि और भी जिसमें चाइल्ड एब्यूज़ है प्रॉस्टिट्यूशन है उसके बारे में थोड़ी बहुत अवेयरनेस दें ताकि उनको पता हो कि व्हाट इज़ राइट एंड वट इज़ रॉन्ग तो ये होना चाहिए स्कूल लेवल पर सर आपने भी बात की हाँ मॉडर्नाइजेशन इज नॉट वेस्टर्नाइजेशन आप हमारे मुल्क में भी वेस्टर्न कल्चर बहुत ज़्यादा आ रहा है जिसकी वजह से अंडरग्राउंड पार्टीज बहुत ज़्यादा होती हैं रेस बहुत ज़्यादा हो रही हैं और आप आपने देखा गया कि उनमें ड्रग्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है तो अगर कोई पकड़ा जाए ड्रग्स यूज़ करते हुए या कोई बेचते हुए तो वो उसकी क्या सज़ा है और वो किस एक्ट के तहत वो चार्ज होते हैं पाकिस्तान में दो मेन एक्ट्स हैं जो ड्रग्स को या नारकोटिक सब्सटेंस को डील करते हैं एक है ड्रग प्रोटेक्शन एक्ट और एक है नारकोटिक सब्सटेंस एंड कंट्रोल एक्ट ठीक है इन दोनों के अंडर ड्रग का यूज़ करना और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट या फिर इवन डिलीवरी ये प्रोहिबिटेड है अगर हम बात करें नाकॉटिक सब्सटेंस एक्ट में तो जो सेक्शन नाइन ए बी सी सब क्लास ए बी सी वो कहते हैं कि अगर तो कोई इंसान पकड़ा जाता है जिसके पास जो ड्रग्स की मकदार है दैट इज़ लेस दैन हंड्रेड ग्राम तो फिर उसके लिए सजा जो है वो दो साल है अगर जो अमाउंट है वो हंड्रेड ग्राम से एक्सीड करती है तो फिर सात साल है और अगर वो थाउजेंड ग्राम से एक्सीड कर देती है ये वन किलोग्राम से तो वो इम्प्रजमेंट फॉर लाइफ है आई दर रिगरस और सिंपल वेरी वेल सर थैंक यू सर कोई आप अपने एक्सपीरियंस बताना पसंद करेंगे कि आपके पास कोई केस आया एज अ लॉयर जिसमें आपको किसी से क्लाइंट से डील करना था और वो ड्रग एडिक्ट था या कोई ड्रग का केस आपको करना था देखिए कई दफ़ा इस तरह होता है कि आपके पास क्लाइंट्स आते हैं और उन्होंने ड्रग्स की वजह से कोई और ऑफेंस कमिट किया होता है तो ड्रग्स सिर्फ इट्स तो एक आप कह सकते हैं कि ऑफेंस कमिट हो ही जाता है लेकिन ड्रग्स की वजह से भी और भी ऑफेंसेस कमिट होते हैं जैसे मोस्टली जो है रैश एंड नेगलिजेंट ड्राइविंग जो है वो लोग ड्रग्स के इंटेक के बाद करते हैं तो वो इंटरडिपेंडेंट उसमें भी हो जाता है ऑब्वियसली लोग आते हैं ना सिर्फ इसलिए कि उन्होंने ड्रग्स के केस में पकड़े जाते हैं बल्कि इसलिए भी 
کہ ایک ان چیزوں کی وجہ سے کچھ اور بھی غلطی ہوتی ہے ان سے سر ان ڈرگس کی یوز کی وجہ سے آپ نے بھی دیکھا گا کہ پچھلے دنوں میں پچھلے کچھ سالوں میں بہت زیادہ ڈیتھس ہو رہی ہیں اسپیشلی یگ لڑکوں کی اور وہ پروسٹیٹیوشن اور ان انڈر کور پارٹی سے بہت زیادہ ریلیٹ ہوتے ہیں تو اس پہ ہمارا لا کیا کہتے ہیں دیکھیے بات وہی ہے لا ہمارے پاس ہیں اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا نارکوٹک سبسٹینس ایکٹ ہے پھر ڈرگ پروبیشن اینڈ پروٹیکشن ایکٹ ہے پھر اس کے علاوہ چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ ہے اس میں بھی کسی حد تک ڈیل کیا جاتا ہے کہ آپ نے ڈرگس وغیرہ کے بارے میں لیکن بات وہی ہے کہ ہم لوگوں نے اس کو ایز اے فیشن لے لیا ہوا ہے اور دوسرا پھر اس میں تھوڑی سی ہماری جو پھر سے گورننس کی فیلیئر ہے کہ وہ اتنا کنٹرول نہیں ہے ان کو پالیسیز اتنی اسٹرانگ نہیں ہیں جو امپلیمنٹ نہیں ہوتی ہیں اور یہ ریکٹس بہت آسانی سے کام کرتے ہیں جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ لوگ کو جو ہماری یگ جنریشن ہے وہ ڈرگ ایز اے فیشن یوز کر رہی ہے تو ان کے اندر یہ رجحان کہاں سے آیا کہ وہ ڈرگ ایز اے فیشن یوز کریں یہ رجحان بیسکلی تو میڈیا سے ہی آتا ہے اب اب آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ آج کل ہمارے ڈراماز میں ہمارے گانوں میں اس کو ڈرگس کو بہت رومینٹسائز کیا جاتا ہے ہمارے پاکستانی یگ جنریشن میں سیزنس بہت فیمس ہیں اس میں بریکنگ بیڈ ہے اس میں ناکوس ہے یہ سب دکھاتے ہیں کہ ڈرگ یوزیج از اے فیشن اور دا ون یوزنگ دا ڈرگس آر دا کنگس تو یہ ایک بہت غلط بات ہے پھر دوسرا آپ دیکھیں کہ جو ڈرام ہمارے گانے آتے ہیں کسی نہ کسی طرح اس میں یا تو الکوہل کا ٹچ ہوتا ہے یا اس میں کوئی اسموکنگ دکھاتے ہیں یا اور کوئی ڈرگ کا یوزیج دکھاتے ہیں تو اس کو پھر یہ اس انہیں چیزوں سے یہ پروموٹ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں یگسٹرس جب دیکھتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو آئیڈیلائز کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں پھر وہ خود بھی کرنا چاہتا ہے تھینک یو ویری مچ تھینک یو سر ابھی ہم نے بات کی تھی پارٹیز کی جو انڈر کور ریئرس ہوتے ہیں جو ہماری یگ جنریشن میں ان کا ٹرینڈ بہت زیادہ آ گیا تو اگر کوئی ان پارٹی سے اریسٹ ہو جائے تو اس کے کیا رائٹس ہیں آفٹر بینگ اریسٹ دیکھیں پاکستان کے اندر جو مائنرس کی کنوکشن کو ڈیل کرتا ہے وہ ہے جوبینائل جسٹس سسٹم آرڈیننس آف ٹو تھاؤزینڈ تو وہاں پہ یہ ہے کہ اگر کوئی جوبینائل جوبینائل وہ ہے کہ جو اپنی ایج آف میجورٹی کو اٹین نہیں کیا اور اس نے کوئی فینس کمٹ کر دیا تو جوبینائل کے یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جو اریسٹ کے ٹوئنٹی فور آرس کے درمیان میں اس اس کو ایک تو رپورٹ کرنا ہوتا ہے آپ نے ٹو دا اسپیشل میجسٹریٹ اور فوراً اریسٹ ہوتے ہی آپ سب سے پہلے لاک اپ میں لے جانے سے پہلے اس کے گارڈین کو یا پیرنٹس کو انفارم کریں گے کہ آپ کا بچہ اس فینس کے اندر اریسٹ ہو گیا ہے دوسرا یہ کہ اس کو رائٹ ٹو کاؤنسل بھی ہے اور جو بھی کورٹ کی پروسیڈنگز ہوگی اگر مائنر چاہے تو وہ اپنا ایک گارڈین اپوائنٹ کرے گا جو ہر پروسیڈنگ میں اس کے ساتھ ہوگا اور جو تو اویلیبل افینسز ہیں ان میں تو مائنر کو اریسٹ نہیں کرتے جو نان اویلیبل افینسز ہیں اس میں کرتے ہیں لیکن پھر وتھ رسپیکٹ ٹو دا کمیشن آف دا کورٹ آپ سے ابھی ہم نے لیگل بیک گراؤنڈ دیا اب ہم آپ سے کچھ پرسنل سوالات پوچھیں گے سر آپ کی فیوریٹ ہالیڈے ڈیسٹینیشن کیا یار میں پھرنے کا اتنا شوقین نہیں ہوں لیکن مجھے ہل ایریاز میں جانا پسند ہے تو آئی پریفر کشمیر آپ کی فیوریٹ مووی کون سی موویز تو جب سے لا میں آئے ہیں موویز دیکھنے کا ٹائم نہیں ملتا بٹ آئی لائک ہارر موویز مجھے لاسٹ جو میں نے دیکھی تھی وہ کون جو رہیں گے آپ کی فیوریٹ کار کون سی جو میری اپنی ہے اور سر آپ کی فیوریٹ سیٹ جیسے پاکستان کو مجھے ثاقب نثار صاحب کا جو ایک اسٹیکچر ہے اور ان کا کام کرنے کا طریقہ وہ بہت بہتر ہے سر اینڈ پہ کوئی آپ میسیج دینا چاہیں گے ہمارے ویورس کے لیے دیکھیں ویورس کے لیے یہی میسیج ہے کہ میں خاص طور پہ پیرنٹس سے کہنا چاہوں گا کہ اپنے بچوں کو اس طرح کی ایجوکیشن دیں جو ہمارے معاشرے میں ایک سو کولڈ سو کالڈ پردہ ہے کہ پیرنٹس کو لگتا ہے کہ اگر بچوں سے ایسی بات کریں گے تو کیا ہوگا یہ ہوگا اس کو ہٹائیں کیونکہ یہ ان کی گرومنگ کا حصہ ہے اگر ان کو پتہ ہوگا کہ پروسٹیٹیوشن براتھلس اور یہ ڈرگ یوز کیا ہے تو وہ اس کو بہتر طریقے سے آج ویوز آپ نے دیکھا آج ہم نے بات کی پاکستان میں بڑھتے ہوئے پروسٹیٹیوشن اور ڈرگس کے ٹرینڈ کے بارے میں یگ جنریشن اس کو ٹریٹ ایز اے فیشن کر رہی ہے اور ان کیس آپ اریسٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کس ایکٹ کے تحت چارج کیا جائے گا اور آپ کو کون کون سی کنوکشن ہو سکتی ہے تھینک یو ویری مچ سر فار کمنگ آن اے شو تھینک یو میں آئی ووڈ لائک ٹو تھینک یو اسپیشلی فار ٹیکنگ دس انٹرویو اور میں کے ایل سی کا بہت شکر گزار ہوں کہ ایک تو انہوں نے یہ اتنا بہترین پروجیکٹ شروع کیا لیگل اوپینین اس پروجیکٹ سے آپ ایک یگ کمیونٹی کو بایا ایک میڈیا ٹارگیٹ کر رہے ہیں اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس کے تھرو ان کی جو ہے وہ گرومنگ ہو رہی ہے تھینک یو ویری مچ اوکے ویورس خدا حافظ